Panie generale, melduję przybycie kapitana Klosa i porucznika Dyny. Dziękuję. Za oddanie bolszewikom wioski Klaudorf. Porucznika Kalerta postawić przed sądem i rozstrzelać. Kalert nie mógł się tam utrzymać. Zajął pozycje lepsze do obrony. Lepsze, powiada pan? No, być może. Ale uczynił to wbrew rozkazowi. Pan poruczniku Dene przyszedł do nas z SS, prawda? Tak jest, panie generale. Wie pan za tym, co oznacza niewykonanie rozkazu. Tak jest. Aresztuje pan Kalerta. Zwołanie sądu i wykonanie wyroku nie powinno zająć zbyt wiele czasu. Tak jest. Dziękuję. Jest pan wolny. Słucham. Oba przyczółki mostu zostały zaminowane. W porządku. Most wysadzimy dopiero w ostatniej chwili. Pan generał sądzi, że przełamią naszą obronę na rzece? Ja nie sądzę. Ja przewiduję każdą możliwość. Ta rzeka to nasza ostatnia szansa na powstrzymanie natarcia ich ugrupowań pancernych. Nie chcę myśleć o tym, co by się stało, gdyby ten most wpadł w ich ręce. Dalej. Zgodnie z rozkazem, pułk granadierów został wzmocniony dwoma bateriami dział pancernych. Pułk ciężkich czołgów przerzucono za rzekę w lasu Vipert jako ruchomy odwód dywizji. W porządku, ściągniemy jeszcze Batalion Grenadierów i skierujemy w rejony lasu Vipert. Jest tam chyba jeszcze dość miejsca, co? Pan generał myśli o broni okrężnej? Jeżeli dostaniemy taki rozkaz? Tak. Jest pan wolny. Panie kapitanie, co z porucznikiem Kalertem? Nie chce pan ze mną rozmawiać. Gardzi pan francuską. O co pani chodzi? Kocham go. Nie może pan tego zrozumieć. Przykro mi, Simon. Po prostu nie mogę pani pomóc. A on uważał pana za przyjaciela. Zresztą u was przyjaźń się nie liczy. A Dene? Też pani nie pomoże. Może jest lepszy od pana. Może bardziej ludzki. Dostanę coś do jedzenia? Panie poruczniku. Słucham? Mam do pana ogromną prośbę. Tak. Chodzi o kalerta. Porozmawiamy. Dla mnie proszę koniak i ma pani coś gorącego? Dla pana się znajdzie. A jeśli chodzi o kalerta, jeśli pani będzie grzeczna i miła,
Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pan odwiedza w Berlinie ciotkę Elizę? Tak. Ciotka Eliza mieszka przy Aleksanderplatz. Proszę. W porządku. Proszę, wejdź. Cieszę się, że jesteś. Teraz nam jest bardzo potrzebna twoja pomoc. Jutro rozpoczynamy akcję Liść Dębu. A co to za akcja? Jak to, nie wiesz? Przedwczoraj nas przerzucono. Hasło dostałem od łącznika w ostatniej chwili. Akcja Liści Dębu planowana jest od kilku tygodni. Jutro rano o godzinie czwartej na zachód od lasu Wajpert wyląduje grupa naszych spadochroniarzy z zadaniem uchwycenia mostu i utrzymania go do chwili nadejścia naszych oddziałów. Chodzi o to, by Niemcy nie zdążyli zniszczyć tego mostu. Spadochroniarze dotrą do rzeki przez las Wajpert. Trzeba natychmiast odwołać akcję. Od wczoraj w lesie Wajpert stacjonuje pułk pancerny, a za godzinę będzie tam jeszcze batalion grenadierów. Musimy zmienić cały plan. Miałem informację, że las jest czysty. Był czysty do wczoraj. Ja teraz nic nie mogę zrobić. Chcesz, żeby ci ludzie zginęli? Widzisz, to jest tak. Łącznik zrzucony przed miesiącem z radiostacją ulokował się w miasteczku 15 km stąd. Ja nawet nie wiem gdzie. Ale masz z nim kontakt? Tak. Mamy tam swojego człowieka, nazywa się Weiss. Mieszka przy Bunzlaustrasse 28. Tylko za jego pośrednictwem przekazujemy informację łącznikowi. Trzeba go zawiadomić. 15 kilometrów stąd. Pociągi nie kursują. Ile masz ludzi? Jakich? Nowych. Ja tu pracuję nie od dziś. Czy wiesz, jak wykruszają się ludzie? Z tych mało kto został. Nie doczekali. Też nie wiem, czy doczekam. Nie boisz się trzymać tego zdjęcia tak na wierzchu? To moja ostatnia pamiątka. Więc jakich masz ludzi? No jest Janka, Polka. Pracowała u sąsiadów, ale sąsiedzi już uciekli. Mój wnuk Erwin. No jest jeszcze paru Polaków, ale nie zdążę ich tak szybko zawiadomić. Dobra. Natychmiast po moim wyjściu wyślij tę Jankę i swojego wnuka z meldunkiem do Wajsa. Niech idą dwiema różnymi drogami, no, przynajmniej jedno z nich powinno dotrzeć. Erwin, skocz na pojankę i przyjdziecie tu razem za chwilę. To nie będzie takie łatwe. A jak się dowiemy, że meldunek dotarł i że akcja została odwołana? Codziennie o godzinie 20 w paśmie 15 MHz nasi nadają 8 taktów poloneza Azdur Chopina. A co to znaczy? Jest polonez, będzie akcja. Nie będzie poloneza, akcja odwołana. A, rozumiem. Dziadku! Do zobaczenia. Wejdźcie do środka. Przebierz się. Po co to? Teraz? Tak trzeba. Pójdziecie do pana Wajsa i powiecie mu, że musi odwołać akcję liść dębu. Powtórzcie. Musi odwołać akcję liść dębu. Nie rozumiem. Nie musisz nic zrozumieć. Pamiętajcie, od was dużo zależy. Panie Tomala, ja nie mogę. Mój Bauer uciekł, ale powiedział, że wróci. Co będzie, jeśli... On już nigdy nie wróci. Ani on, ani... Pójdziecie oddzielnie. Wtedy będzie większa szansa, że meldunek dotrze. Dobrze. No, tylko uważajcie, dzieci. Śpieszcie się.
Panienka, panienka tu sama? Sama. Dlaczego stoimy? Nie wiem, widocznie zarządzono odpoczynek. Ja muszę iść dalej. Po co się śpieszyć? Teraz już nie musimy się nigdzie śpieszyć. Czekaj, zobacz. Babciu, to przecież Polka od Kinteru. Polka, dlatego nie chciałaś ciągnąć wóz. Na swoich czekasz. A gdzie masz literę P, co? Gdzie? Tam jest Polka, ucieka, może to szpieg, niech pan biegnie za nią. Proszę. Chciałam pana przeprosić za tę scenę w kasynie. Byłam zdenerwowana. Nieważne. Dlatego przyszłam. Niech pan mu pomoże. To niemożliwe, żeby pan był tak obojętny. Mówiłem już, Simon. Nic dla niego nie mogę zrobić. Nie chce się pan narazić. Adena obiecał, że jeśli do niego przyjdę... Niech mu pani nie wierzy. On też nie może pomóc. Ja wiem. Nic za darmo. Tyle razy pan mówił, że jestem ładna. Idź do generała, Simon, i nie miej wielkiej nadziei. Żadnej nadziei. Będziecie żałowali. A kiedy przyjdą tutaj Rosjanie, poprosicie mnie o pomoc. Przypomniałaś sobie, że jesteś francuską. Zawsze o tym pamiętałam. Proszę tutaj. Jak się nazywasz? Erwin Puszkę. Ile masz lat? 16. Wstyd? Twoi rodzice walczą w obronie ojczyzny, a ty co? Skakuj na wóz. Szybciej, szybciej!
No, pane Vajs, a tá panenka to kto? Neznám jej. Nazvám se Knoch. Zapamiętaj to nazwisko. A ty jak się nazywasz? Jak się nazywasz, kto cię tu przysłał? No, kto cię tu przysłał? Proszę. Panie kapitanie, pan generał wzywa. Odprawa. Dobrze, zaraz przyjdę. Rozkaz Führera mówi. Ani kroku w tył. Kto się cofnie, zostanie rozstrzelany. Wyrok w sprawie Kalerta dowodzi, że nie rzucam słów na wiatr. Kto mówi o cofaniu, jest defetystą. No tak, teraz do rzeczy. Panowie Walter i Keller wyjadą do pułku grenadierów. Natomiast pan kapitanie Klos przeprowadzi inspekcję oddziałów w rejonie lasów Weipert. Proszę pamiętać, że most zostaje zniszczony dopiero w momencie bezpośredniego zagrożenia przez czołgi nieprzyjaciela. Tak jest. Myślę, że do tego nie dojdzie, panie generale. I ja tak myślę, poruczniku. Ale w czasie wojny trzeba przewidzieć każdą możliwość. Tak jest. Pan poruczniku Szram zawiadomi swoich saperów, że most zostanie zniszczony wyłącznie na mój wyraźny rozkaz. Jeżeli trzeba będzie wydać taki rozkaz, wydam go we właściwym czasie. Tak jest. No tak. Jesteście panowie wolni. O wynikach inspekcji meldować jutro rano na odprawie. Akcja nie została odwołana. Wiem, słuchałem. Gdzie tych dwoje? Gdzie twoi łącznicy? Boję się o nich. Jeśli nie dotarli do Wajsa, nie powinienem był ich wysyłać. Trzeba koniecznie odwołać akcję. Już za późno. Szkoda, że sam nie poszedłem. Lądują o czwartej. Musimy spróbować inaczej. Mówiłeś, że masz jakichś ludzi do dyspozycji. Gdzie oni są? Obok, czekają. Daj ich tu. Chcesz się zdekonspirować? Teraz to już nie ma znaczenia. Chodźcie, chłopcy. Wyjdźcie. Spokojnie, chłopcy. Wejdźcie, wejdźcie. Nie czas teraz na wyjaśnienia. Broń macie? Tak, mamy. 
Dobra. Żadnych dokumentów wam nie wykombinuję. Jak was zatrzymają, wasza sprawa. Potrzebuję trochę białej farby albo kredy. Masz coś takiego? Tak, znajdzie się. Nie tutaj? Tak jest. A gdzie dowód zawarty? Na wartowni. Aha. Szybko! Bierzcie ile wam trzeba. Sześć kompletu wystarczy. Ja tymczasem pojadę zobaczyć co z twoim wnukiem. Więc Wąclaw Strasy 28. Dwa krótkie dzwonki, jeden długi. Nazwisko Weiss. Dobrze, zobaczę, może mi się jeszcze uda. Odwołać akcję. Gdyby nie wylądowali, to wyrzucicie mundury do pierwszego lepszego rowu. A jeśli wylądują, no to hasło znaczy. Znam, znam. Prosto i na prawo. Nie pamiętam. Kapitan, 19 pancerna. A rejestracja motocykla. Zdaje się, że W, H. Na początku 6, na końcu 3. Dobra i tyle. Ja to...
długo jeszcze tego czekania? Co jest z Janką? Cicho. Dlaczego jej jeszcze nie ma? Janka wykonuje swoje zadanie. Myślałam, że obejdzie się bez nas. Ale widać, ta wojna i nas potrzebuje. No chcę walczyć, ale dajcie broń. Już mam dosyć tego czekania. Patrzcie, chłopcy. Uważajcie. To jest Las Weipert, a w nim szwabskie oddziały. Tu w zamku jest sztab. Rzeka, most. Teraz na skraju tego lasu wylądują nasi spadochroniarze, żeby opanować ten most, zanim Niemcy zdążą go wysadzić. Ale żeby dojść do tego mostu, muszą przejść przez ten las. Ilu będzie naszych? No, nie wiem. Myślę, że niewielu. Wytłuką nas jak kaczki. Sami ubierzemy się w mundury niemieckie i kilku z nich, a resztę przeprowadzimy przez las jako jeńców. Przeprowadzimy albo i nie. Panie Tomala, niech pan nie myśli, że się łamie. Myślałem, że po wojnie zostanę tu w tym mieście. Ma być nasze, sam pan mówi. Nawet sobie domek upatrzyłem. No cóż, ja też chciałbym jeszcze parę lat posiedzieć tutaj. Ale... Erwin? Uważaj, jest kocioł. To teraz jestem już sam. Widziałeś go tam? A Janka? Może nie doszli. Mogło ich coś tam zatrzymać. Zastrzeliłem gestapowca, ale chyba mnie zobaczyli. No, jeśli jesteś spalony, to chodź z nami. Nie. Muszę jechać na inspekcję do lasu Vipert. W sztabie będę dopiero rano. Do rana mnie nie znajdą. Z mostem jest tak. Saperzy czekają na rozkaz generała. Bez rozkazu go nie wysadzą. Dlatego musicie dotrzeć przede wszystkim do sztabu. Do sztabu? Tak. Żeby uniemożliwić wydanie tego rozkazu. Pomyśl. Ilu naszych mogłoby zginąć w walce o ten most? Mają tam mocną obronę i dobrze przygotowane punkty ogniowe. A sztab... Zaskoczenie daje większe szanse. Ale to szaleństwo. Zgoda, szaleństwo. Ale jaki sztab dywizji spodziewa się ataku z zaplecza, co? No. Ruszajcie. Czekam na was. Znam Paryż i francuski, ale ty? Nie bój się, nie zostaniesz sama. Jak to sama? Myślisz o kalercie. Ja ci nie wystarczy? A może jestem gorszy od niego? Pan obiecał. Niczego nie obiecywałem, a gdyby nawet to co? Jesteś podły. Będziesz tego żałował. Przysięgam.
Hasło! Iść z dębu. W porządku. Wejdujcie. Sytuacja się zmieniła w lesie Vipert. Stacjonuje niemiecka jednostka pancerna. Zwierzcie ludzi. Musimy się naradzić. Mam pewien plan. Nie da się wyminąć tego lasu? Wykluczone. Musimy być na wszystko gotowi. Ilu wam trzeba do przebrania? Przynajmniej trzech i to takich, co choćby jeden trochę mówił po niemiecku. No, trzeba się śpieszyć. Musimy dojść do przyczółka, zanim nasi rozpoczną. Jędrzeja Kozioł jak do mnie! Porany, Niemcy. Dobra, dobra. Wy znacie niemiecki? Szwargocze, bo to panie kapitanie mój stary w Katowice. Dosyć, przebierajcie się. Wy? Jędrzeja? Ja tylko gut i ja wol. Wrajcie o gębę na kłódkę. I Kosowiak także. No jazda. Pomóżcie im. Kapralu, formujcie kolumnę. Oni za dobrze wyglądają. Nie na jeńców. Pozdejmować pasy, oddawać broń. Niech tam który kuleje, ma to wyglądać ofermowato, zrozumiano? Gotowe? Słusznie, że schwytaliśmy polskich spadochroniarzy. Gdzie? Tu? Wylądowali na zachodnim krańcu Polany. Dowódca? Nie rozumiem po niemiecku. Jego dokumenty, mapy. Prowadzimy do sztabu dywizji. Pokazać. No gdzie te papiery? Chwileczkę. No. Masz co zapalić? Te. Zapalić masz? No. No szybciej. O, masz ruski pistolet. Ruski automat. Bardzo dobry, panie poruczniku. O! Idziemy.
Sierżancie! Polacy. Polacy. Spadł chroniarzy. Po co ich ciągniecie? Wykończyć na miejscu. Rozkaz dowództwa odprowadzić ich do sztabu. Ja bym się tam z nimi nie cackał, ale jak rozkaz, to rozkaz. To niemożliwe. W mojej dywizji to się nie mogło zdarzyć. Motocykl był jednak z 19 pancernej. Każę sprawdzić w półkach. W półkach sprawdza już gestapo. Nam chodzi o oficerów sztabowych. Kurt! My wiemy, generale, że to jest front. Ale my działamy także i na froncie. Kto z oficerów korzystał w nocy z motocykli służbowych? Kapitan Keller, panie generale. Kapitan Kloss, porucznik Walter i porucznik Dyne. Dziękuję. Porucznik Dyne nas nie interesuje. Natomiast pozostałych oficerów zechce pan generał wezwać tutaj. W mojej dywizji porucznik Dyne traktowany jest na równi z innymi oficerami Sturmbandführer. Knoch. Knoch. I dlatego o, za 15 minut będą tu wszyscy. Koniak? Może być wódka. Mamy gości. Gestapo. Szukają jakiegoś oficera, który im uciekł na motocyklu. Podobno jest niebezpiecznym szpiegiem. No i co? Czy myśli pan, że gdybym im pomogła, zwolniliby kalerta? Dlaczego mi pani o tym mówi? Bo niedawno widziałam oficera, który ścierał numer rejestracyjny przy swoim motocyklu. To był numer... Znowu są. I to akurat tutaj. Nieźle poinformowani. Mnie pan też zastrzelił? Pan wyjeżdżał dziś w nocy. Tak. A pan, kapitanie? Byłem w lesie Wajpert. Panów też nie było w nocy w sztabie. Nie. Panie generale. Melduje, że Sturmbannführer Knoch został zamordowany. Znaleziono go w kasynie. 
Panowie, proszę za mną. Nie dotykać pistoletu! Pani była przez cały czas w kasynie? Byłam. Czy pani wie, kto to zrobił? Wiem. Proszę wskazać sprawcę. Zwolni pan porucznika Kalerta. Porucznik Kalert został rozstrzelany. Jeszcze wczoraj. Ona pracowała dla bolszewików i Polaków. Ona już nie żyje, ale przed śmiercią powiedziała dużo. Dla mnie nawet bardzo dużo. Nie wierzycie chyba, że to ja zabiłem Klocha! Ktoś to był? Tędy. Stanowiska. Los ze mną. Pułkownikiem Hańcem, mówi kapitan Klos. Pułkownik Hańcem żyje. Tak? Tak jest. Czołgi nieprzyjaciele przerwały naszą obronę. Generale. Ręce do góry! Proszę wezwać dowódcę ochrony mostu. Tego nie zrobię. Opór nie ma sensu. Bo szybko, generale. Proszę z porucznikiem Szramem. Mówi generał Fister. Proszę do sztabu. Tak, natychmiast. Zostałem sterroryzowany w sposób niedopuszczalny podczas wojny prowadzonej przez cywilizowane narody. Panie kapitanie. Idziemy. A ty pilnuj ich. To cenna zdobycz. Uciekamy, generale.
you've sown. Uratował mi pan życie. Chodzi tylko o to... Czy będę milczał? Oczywiście, panie generale. Nie miał pan innego wyjścia. Uciekajmy. 